खुब कम इमेज नहीं क्या करे तो आवारा फोटोशॉप ही क्या करे। ओके। कोई। प्लाइड डिजाइन। प्लाइड डिजाइन की पिंट है ना? पिंट। हाँ। तालु अच्छे पिंट सिलेट कर दी वो। पिंट। এখন আসছে হচ্ছে সাইজ হচ্ছে আমাদের ইনচিতে আপনি কিছু দেখতেছেন না প্রজেক্টরি অফ করা चेन्ज करना चेन्जेंगे नाम अच्छा horizontal ar color mode cmyk resolution 300 ar kichu dorkar nai chaile eta hide kore rekhe dite pari hide kore rekhe subidha ki hobe ami dekhi ami dekhte parchi je ami print er jonno je kaj kortechi seta resolution 300 na 72 seta dekha jay jodi thake tahole ami bujhte parchi na shudhu color mode dhyan hocche okay e je dui ta artboard ashlo right 
এখন হচ্ছে আমি যে ডিজাইনটা করব যে মাপটা নিব ওটার একটা নির্দিষ্ট একটা মাপ আছে আর হচ্ছে কাটিং মার্ক হুম আর হচ্ছে আপনার কালার গাইড এন্ড হচ্ছে টেক্সট গাইড এই তিনটা মেজারমেন্ট আপনার দরকার ওকে সেই ক্ষেত্রে আমি তিনটা জিনিসই নিব প্রথম হচ্ছে হচ্ছে আমাদের রেকটেঙ্গুলার টুলস সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর হচ্ছে আট বটে জি সবার শুধু একই টেনশনে আছি আমরা শুধু রেকটেঙ্গুলার টুল নিয়ে ক্লিক করলাম দেন আমি কি সাইজে নিব ওটা দেখাচ্ছে হ্যাঁ আমার এ ফোরের সাইজটা কত নিছি আমরা এইট পয়েন্ট টু সেভেন ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স নাইন রাইট দেন ওকে এখন হচ্ছে আমি অ্যালাইন করব এই যে আমার অ্যালাইন আসছে হরিজেন্টাল অ্যালাইন সেন্টার অ্যান্ড বার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার ওকে অ্যালাইন করলাম এই অ্যালাইন অপশনটা এখানে অনেকে নাও আসতে পারে সিলেক্ট করার পর হুম সেটা হচ্ছে উইন্ডোতে গিয়ে এই যে অ্যালাইনটা নিয়ে আসলাম রাইট এই যে অ্যালাইন এখানে অপশনে গিয়ে এই যে হাইট অপশন শো শো অপশন নর্মাল তো হাইট অপশন এইভাবে থাকে যখন শো অপশনে দিব এই অপশনটা আসে রাইট এরপর এখানে ক্লিক করে দেখেন দুইটা অপশন এখানে কি আপনি অ্যালাইন টু সিলেক্টে দিবেন না অ্যালাইন টু আটবোর্ডে রাখবেন যদি আমি সিলেক্টে রাখি তখন হচ্ছে এটা চলে যাবে যদি আটবোর্ডে রাখি জি এই যে সিলেক্টে থাকাকালীন এটা চলে যাবে प्रत्येक এখন আমি এটাকে কপি করে সেমটা এই এই আটবোটও দিব জাস্ট অলটা চেপে শিপ চেপে এই আটবোটে নিয়ে এসে ছেড়ে দিলাম দুইটা কপি করলাম আমি হুম নিতে পারবো এই যে মেনুয়ালি নেই আমি ক্লিক করলাম রাইট রেকটেঙ্গুলার টুল নিয়ে ক্লিক করলাম সাইজটা আমার দেওয়াই আছে আটবোটের সাইজ দেন ওকে চলে আসলো জাস্ট এটা অ্যালান করে দিব horizontal align center and vertical align center okay apni ki dono ta select kore nichen ekta artboard select hoy na artboard e click korle hocche artboard shudhu line dekhay debe hum ei je ei artboard click korlam ei artboard select holo eta click korlam eta select holo হয়েছে আপনি প্রথমত যদি আটবোর্ড ছোট করে থাকেন তাহলে হচ্ছে পরবর্তীতে সেটা বড় দেখা হবে এখন হচ্ছে আমি যে রেকটেঙ্গুলটা নিলাম সেটা সিলেক্ট করা অবস্থায় হচ্ছে আমার অবজেক্টে তারপর হচ্ছে পাত অফসেট পাত হুম এটা হচ্ছে আমি প্লাস মাইনাস করে নিতে পারবো সেটা কপি হয়ে আসবে অফসেট পাত এখন হচ্ছে আমি প্রথমত কি কালার গাইড নিবো নাকি টেক্স গাইড নিব যদি কালার গাইড নিয়ে থাকি তাহলে হচ্ছে নর্মালি সেটা দেখার জন্য ফিভিও দিব দেখেন এই যে এখানে আমি জিরো হুম দেন এন্টার হ্যাঁ এখন হচ্ছে আবার ভিতরে একটা সিলেক্ট করলাম প্রথমত আমি যেটা নিলাম এইট পয়েন্ট টু সেভেন ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স নাইন এটা সিলেক্ট করলাম আবার সিলেক্ট করার পর আবার অবজেক্টে পাত অফসেট পাত প্রিভিউ এখন হচ্ছে এটা মাইনাস সিক্স নিব বা মাইনাস ফোর নিব মাইনাস ওয়ানের ক্ষেত্রে মাইনাস জিরো হ্যাঁ এখন আমি এটা সিক্স নিলাম 
ओके এখন হচ্ছে আমি কালার গাইড এন্ড টেক্সট গাইড দুইটাকে সিলেক্ট করলাম একসাথে শিফট চেপে দুইটা একসাথে সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক মেড গেট করে দিব ওকে এই যে আমি মেড গেট করলাম আর হচ্ছে আমার যে কাটিং মার্ক আছে সেটা হচ্ছে আমি একটা স্টক কালার দিয়ে রাখলাম ব্ল্যাক ওকে তিনটা বিষয় হচ্ছে এই যে বিষয়টা যে আমার কাটিং মার্ক আর এটা হচ্ছে কালার গাইড এন্ড হচ্ছে ওকে এখন বিষয়টা হচ্ছে আমি কোনো ডিজাইন শো করব আমি একটা ডিজাইন রাখলাম একটা বক্স দিলাম একটা কালার হবে রেড ফিল আমি একটা ডিজাইন রাখলাম এখানে আমার ডিজাইনে এখন হচ্ছে এটাকে যদি আমি কাটিং মার্ক পর্যন্ত রাখি এই জায়গাটা কিন্তু কাটা পড়বে মানে এর বাহিরের অংশটুকু আর আসবে না হয়তো অনেক সময় হচ্ছে ভিতর থেকে অনেকটুকু চলে যায় ওকে ওকে এই যে আমার কালার গাইড কাটিং মার্ক টেক্সট গাইড ওকে আমি যদি কোনো ডিজাইন রাখি সেটা রাখবো হচ্ছে কালার গাইড পর্যন্ত সেটা কাটিং মার্কে না আবার যদি কোনো টেক্স রাখি সেটা হচ্ছে আমার এটার ভিতরে আমি যে যে ডিজাইনটা যে এতটুকু নিয়ে আসলাম এখানে যদি আমার ডিজাইনটা কাটা পড়ে তা থেকে আমার ডিজাইনে কোনো প্রবলেম আসবে এখন হচ্ছে বিষয় হচ্ছে আমি এটা কতটুকু রাখব এখন হচ্ছে এই যে কালার গাইড যেটা সেটার জন্য আপনি স্পেসিফিক পয়েন্ট ওয়ান বা জিরো পয়েন্ট ওয়ান রাখতে পারেন এটা হচ্ছে দুই তিনটা সাইজের মধ্যে সীমাবদ্ধ এখন যেটা আমার টেক্স গাইড সেটার স্পেসিফিক কোনো সাইজ নাই যে আপনি কত রাখবেন এখন আমি যদি গুগলে গিয়ে দেখি আপনার কন্টেন্ট বেশি সাপোজ আমার এই যে প্লায়ার ডিজাইনটাতে আমার কন্টেন্ট বেশি কন্টেন্ট বলতে আমার ইমেজ বেশি ইউজ করবো আমি টেক্স বেশি ইউজ করব বা হচ্ছে ইনফরমেশান একটু বেশি করে দিব তাতে আমি এই জিনিসটা আবার নেই আমি এটা সিক্স নিলাম না এটা থ্রি নিব মাইনাস ফোর ফোর ওকে এতটুকু নিব এখন আমি যে প্রথম হতে সিক্স নিলাম তারপর হচ্ছে ফোর নিলাম মাইনাস ফোর এটাকে মেড গাইড করি ওকে আমার কাটিং মার্ক হচ্ছে এতটুকু রাইট আমি যদি টেক্স এতটুকু রাখি তাতে কোনো সমস্যা হবে না কোন ক্ষেত্রে যদি আমার কন্টেন্ট বেশি থাকে ইনফরমেশান বেশি থাকে আমার ডিজাইনে সেক্ষেত্রে আমি এই যে আমার টেক্স গাইড সেটা কম করে নিতে পারি বেশি করে নিতে পারবেন তবে হ্যাঁ আমি যদি একটা ডিজাইনের এটা যদি মাইনাস এইট দিই মাইনাস এইট বা হচ্ছে মাইনাস টেন আমার কন্টেন্ট নাই বলে যদি আমি মাইনাস নাইন ওকে আমার কন্টেন্ট নাই কন্টেন্ট কম সেক্ষেত্রে আমি এত কমাতে পারবো না যাতে আমার ডিজাইন খারাপ দেখা যায় আপনি দেখেন এখান থেকে এখান পর্যন্ত অনেক স্পেস আছে তা আমি এতটুকু নিচে নিয়ে আসতে পারবো না আমি ডিজাইনের মধ্যে স্পেস রাখতে হবে আমার হ্যাঁ আপনি দেখেন আমি সর্বোচ্চ পয়েন্ট রাখলাম এটা যদি আমার টেক্স বেশি হয় সর্বোচ্চ পয়েন্ট এটা আমি কম রাখতে পারবো না আমি যদি গুগলে দেখি তাহলে আর একটু ক্লিয়ার করতে পারবো এই যে এই যে এই জিনিসটা এটা কন্টেন্ট কম না শুধু চার পাঁচটা ইমেজ ঠিক কম না হ্যাঁ এখন যদি আমি এটার এটার হিসাবে দেখি এটার ওটার তুলনা এটার থেকে একটা কন্টেন্ট বেশি না এখন আমি যদি এতটুকু স্পেস দেখি আর হচ্ছে এটার স্পেস দেখি তাহলে কি মিলবে প্রথম তো কোনটা ওপেন করছিলাম এই যে এটা এটা এখানে স্পেস কতটুকু এখানে স্পেস কতটুকু ওটার সাথে কি এটা মিলবে আমার এই যে এটার সাথে কি এটা মিলবে এটা কম করে নিছে না যখন ওটাতে কন্টেন্ট বেশি আসছে তখন এটা কম যখন কন্টেন্ট কম তখন বেশি করে নিছে 
এটার কোনো স্পেসিক কোনো যারা পিনটা আজকে দশ বারো বছর কাজ করতেছে ওটা কেউ বলতে পারবে না কতটুকু নিবে তবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার সবাই সিক্স ইউজ করে মাইনাস সিক্স এটা হচ্ছে নর্মাল যে আমরা টেক্স গার্ড যেটা আর যেটা আমরা কালার গার্ড বলছি সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো দিয়ে ওয়ান না কিন্তু জিরো পয়েন্ট ওয়ান হ্যাঁ যেমন আমরা বিজনেস কার্ডের সাইজ যদি ধরি তাহলে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ আর বাই টু আর হচ্ছে এটা হচ্ছে নর্মাল সাইজ যারা সবাই যেটা সবাই ইউজ করে আর হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ আর হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভও কিন্তু কার্ডের সাইজ আছে সবগুলো কার্ডে কিন্তু সেম সাইজ না আমরা যদি প্যাকেজে হিসাব করি ওটার সাইজ হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ বাই টু সেটা হচ্ছে নর্মাল সাইজ সবাই করে ওইটাই আমরা ম্যাক্সিমামভাবে ইউজ করি না যখন কাইন্ডে যখন বলে যে আমার কার্ডের সাইজটা একটু বড় করে দিও তখন আমরা আরও ফাইভ অ্যাড করে দিই সেটা হচ্ছে অন্য হিসাব তাই বলে আমি আরেকজনের কইতে পারবো না যে আমার কার্ডের সাইজ হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু টু ফাইভ বাই টু পয়েন্ট ফাইভ এটা কইতে পারবো না তখন হচ্ছে ওটা ওই হিসাব আর আমার নর্মাল কার্ডের সাইজ হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ বাই টু এখনকে আমি বলবো পয়েন্ট ফাইভ বিষয়টা হচ্ছে এটা এরকম এটা হচ্ছে টোটালি আপনার কাছে আপনি কতটুকু রাখবেন হুম না যেটা দরকার নেই সেটা রিমুভ করে দিচ্ছি ওকে এই যে মেজারমেন্টটা সেটা হচ্ছে আমার স্ট্যান্ডার্ড সিক্স মাইনাস সিক্স আর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান বিষয়টা কি ক্লিয়ার এখন হচ্ছে পুরো জিনিসটাতে ডিজাইন কি রাখবো না রাখবো সেটা হচ্ছে আমার বিষয় এটা অবশ্যই যদি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করতে চাই সেটা হবে এই মাপ অনুযায়ী এটার ভিতরে আমার কাটিং মার্ক পর্যন্ত না সেটা কালার দিব এই যে এখন যদি আমার এই জিনিসটা এখানে কাটা পড়ে তাতে আমার কোনো সমস্যা হবে না আমার ডিজাইনে রাইট এই কারণে হচ্ছে একটু বাড়তি নেওয়া ম্যাক্সিমাম ডিজাইনার বাড়তি নেয় না সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত বিষয় এখন আপনি যদি এটা কম বেশি নেন সেটা আপনার পার্সোনাল ওকে এখন আসি হচ্ছে আমার কন্টেন্ট আমার এই প্লায়ার ডিজাইনের মধ্যে আমার চারটা ইমেজ আর হচ্ছে কোম্পানির লোগো থাকবে কোম্পানির অ্যাড্রেস থাকবে কোম্পানির কিছু সার্ভিস উল্লেখ করা থাকবে আর চারটা ইমেজ অ্যাড করব আমি এই ডিজাইনটাতে এখন বিষয় হচ্ছে আমি লোগো ইউজ করলাম তারপর হচ্ছে যে চারটা ইমেজ তৈরি বসাবো এই ডিজাইনটাতে চারটা ইমেজের জন্য আমার টেমপ্লেট তৈরি করতে হবে টেমপ্লেট হচ্ছে এই যেমন এই জিনিসটা এখানে যে ইমেজটা বসাইছে এটা একটা সিস্টেম করে ইমেজটা বসাইছে না একটা ডিজাইনের মধ্যে নর্মালি ইমেজটা বসাই দিছে না এই ডিজাইনটাতে যদি দেখি দেখেন এখানে একটা শেপ ক্রিয়েট করার পর হচ্ছে ওটার ভিতরে একটা ইমেজ বসাইছে রাইট এরকম করে আমরা প্রত্যেকটা ডিজাইন যদি দেখি এই যে এই জিনিসটা স্বাভাবিকভাবে কোনো একটা ডিজাইনের মধ্যে ইমেজ ইউজ করা হয় না আপনি করতে পারেন আপনার ডিজাইন আপনি যেভাবে রাখতে চান রাখতে পারেন কিন্তু হচ্ছে নর্মাল আপনি ডিজাইনের মধ্যে ইমেজ বসাতে হলে একটা টেম্পলেট তৈরি করে ওটার বর্ডার ক্রিয়েট করে দেন জিনিসটা বসাতে পারেন সাপোজ হচ্ছে আমি যদি সার্কেল করি যদি একটা ইমেজ আমি ইমেজগুলো বসাবো আমার ডিজাইনে সিলেক্ট করে জাস্ট ইলেস্টারে নিয়ে আসছি কপি করে নিই দুইটা নিয়ে আসছি এই যে দুইটা নিয়ে আসছি জাস্ট ক্লিক করে যেটা যেটা দরকার টেনে নিয়ে এসে ছেড়ে দিলাম জেপিজি পিএনজি যদি ফাইল হয়ে থাকে 
सपोज हम एफ एल इपि एस थे इमेज दीब से एक्सट्रा एक उन्डो तैरिवे ओपेन है और नर्माली हमें ये यूज करते सपोज एखन थे टेने नहीं एक वेट करब इलेटेटर तपर हेखे झेड़े दीब और जो नतून को उन्डोते ओपन करते चाहिए क्षेत्र में सारते हैं ये कपि आससे एखे जो आर्ट बोर्डे ओपन करते चाहिए आर्ट बोर्डे झेड़े दीब नतून को उन्डोते ओपन करते हम जस्ट ऊपर बारे मध्य झेड़े दीब और एक उन्डो तैरि इमेज ओपन है सार्केल मध्य इमेज गसा रईट আমি এটা সার্কেল তৈরি করে ওটা বর্ডার ক্রিয়েট করে ওটার মধ্যে বসাবো সেটা কিভাবে করবো অথবা একটা একটা স্টারের মধ্যে তিনটা ইমেজ বসাবো এই যে আমার প্রথমত হচ্ছে ইলিপ টুল দিয়ে একটা রাউন্ড শেপ নিলাম দেন হচ্ছে এটার কালার হচ্ছে এটা অপাসিটি হান্ড্রেড থেকে আশি পার্সেন্ট করে দিব বিশ পার্সেন্ট কম যাতে কালারটা একটু হালকা বুঝা যায় রাইট তারপর হচ্ছে এটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি এটার নিচে আর একটা কপি হয়ে আছে হুম সেটার কিবোর্ডের শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি সিলেক্ট করার পর ভি না বি বি ভি না তারপর উপরে যে ওই বক্সটা আছে সেটাকে একটু ছোট করে দেই ওকে তার ফলে কি হইছে কিভাবে আমরা कपि कर देखें पेज टू फ्रंट बैक देखें एक हे एफ बी आपनी कि फ्रंटे पेश करबें ना बैके पेश कर हेलो असलकुम जी 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 आप कार्ड वो जी बोलें हाँ हाँ मेल पाई मुझे नाम एड करार कथा छोड़ा आज के क्लस तो एक समस्या नहीं कंट्रोल सी कंट्रोल बी दिए कपि कर लैन ऊपर सिलेक्ट कर लू शिप चेपे छोट कर दिल चतुर्थ छोट हो कपि कर सी कंट्रोल भि एटे छोटो करब अल्ट्रा शिप दौरे ओके एटार कलर रखब टोटल ह्विट कलर एन जस्ट
আমি এই যে হোয়াইট কালার জিনিসটাকে জাস্ট অল্টার চেপে কপি করে নিচে নিয়ে আসলাম হুম আমি এটার মধ্যে ইমেজ দিব সেটা হচ্ছে এই যে ইমেজটাকে জাস্ট এখানে নিয়ে এসে রাখলাম এটা কত যতটুকু দরকার ছোট করব রাইট এতটুকু ছোট করলাম এখন হচ্ছে এই বক্সটাকে এটার ফিল কালার থেকে এটা স্টক কালার দিয়ে দিই যাতে আমি বুঝতে পারি যে এটার ভিতরে কতটুকু আসতেছে অথবা কত কতটুকু এটাকে এতটুকু রেখে দেন নিচের দিকে একটু বড় করে দিই আমার মনে হলো এতটুকুই অ্যানাফ দেন হচ্ছে দুইটা একসাথে সিলেক্ট করব দেখেন আমি যেটা দিয়ে কাটবো সেটা উপরে আর যেটা কাটবো সেটা নিচে কথা কি বুঝাতে পারছি এই যে বক্সটা আছে হোয়াইট কালার স্টক এটা দিয়ে আমি ইমেজটা কাটবো এই বক্সের ভিতরে ইমেজটা থাকবে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে যেটা কাটবো এই ইমেজটাই তো কাটবো না এই এটা হচ্ছে ওটার ব্যাকে আর যেটা দিয়ে কাটবো এটা হচ্ছে ফ্রন্টে এখন হচ্ছে দুইটা একসাথে সিলেক্ট করলাম রাইট ক্লিক দেন হচ্ছে জাস্ট মাস্কিং করে দিব ওকে এখন বিষয়টা হচ্ছে এটা যদি আমি কিবোর্ডে করতে চাই কিবোর্ডে শর্টকাট আমি যদি কিবোর্ডে করতে যাই জাস্ট সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর কন্ট্রোল সেভেন ওকে আর যদি আবার রিফেন্ডে যেতে চাই তাহলে হচ্ছে সাথে শিফট অ্যাড করব কন্ট্রোল অল্টার সেভেন আবার করতে চাইলে অনলি কন্ট্রোল সেভেন প্রত্যেকটা কাজই ইলেস্টারের ফটোশপে বিশেষ করে ইলেস্টারের সাথে যদি অল্টার শিপ অ্যাড করেন তার বিপরীত কাজটা করবে সেটা অলওয়েজ দেখবেন ওকে এখন হচ্ছে এই যে এই বক্সটার মধ্যে আমি ইমেজটা সরাসরি নিয়ে যাব এখন বিষয় হচ্ছে আমি যদি এটা এইভাবে সিলেক্ট করে এখানে নিতে পারি হ্যাঁ সেটা মেজারমেন্ট অ্যাকুরেট হচ্ছে কিনা আমি বুঝতে পারতেছি না এখন আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম দুইটাই সিলেক্ট করা আছে প্রথমত এটা সিলেক্ট করলাম পরবর্তীতে শিপ চেপে এটা সিলেক্ট করলাম এখন বিষয় হচ্ছে আমি কোনটা কোথায় নিয়ে যাব ইমেজটাকে এখানে নিয়ে আসবো নাকি এই জিনিসটাকে ইমেজের নিচে নিয়ে আসব নিচেরটা উপরে নিয়ে যাব হ্যাঁ আমি যদি এটা এখানে নিয়ে আসি আমার জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে আমি যদি এই ইমেজটাকে এখানে নিয়ে আসতে চাই সেক্ষেত্রে এটাকে সেকেন্ড টাইম সিলেক্ট করব যদি এখানে নিয়ে আসতে চাই এটাকে সেকেন্ড টাইম সিলেক্ট করব দেখেন এখানে ক্লিক করলাম এই যে সেকেন্ড টাইম সিলেক্ট দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে ওকে এখন হচ্ছে জাস্ট হরিজেন্টাল অ্যালান সেন্টার অ্যান্ড বার্টিক্যাল অ্যালান সেন্টার আমার কোন জিনিসটা মুভ হয়েছে নিচেরটা মুভ হয়েছে তাতে কি আমার ডিজাইনের কোনো সমস্যা হয়েছে সমস্যা হয় নাই এখন হচ্ছে আমি একটা স্টার অর্নামেন্ট তৈরি করব তো যে স্টার টুল নিলাম জাস্ট কন্ট্রোলটা শিপ চেপে বড় করলাম সেমভাবে আমি যদি এটা স্টোর স্টারের ভিতরে রেখে কন্ট্রোল সেভেন দিই তাহলে শুধু স্টোর স্টারের ভিতরে যদি আমি স্টক কালার ব্ল্যাক দিতে চাই স্টক কালার ব্ল্যাক দিলাম রেড দিলে রেড দিলাম স্টক কালার কম বেশি করলে করতে পারি সেটা হচ্ছে আমার বিষয় আর চাইলে আমি যদি কোনো শেপ ক্রিয়েট করতে চাই সাপোজ হচ্ছে আমি চাচ্ছি এটা টোটালটাকে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করলাম কন্ট্রোল টু আমার কাজের সুবিধার্থে ওকে আমি চাচ্ছি এরকম এখান থেকে এতটুকু একটা শেপ ক্রিয়েট করে এটার ভিতরে ইমেজটা রাখব হুম আর এটা তিনটা লেয়ার থাকবে হালকা ওপাসিটি কম বেশি করে তিনটা লেয়ার থাকবে আমি এরকম একটা জিনিস চিন্তা করলাম এমন আমি এটা করব এখন বিষয়টা হচ্ছে আমি পেন টুল সিলেক্ট করলাম হুম এখানে একটা ক্লিক করলাম এখানে একটা ক্লিক হুম তারপর সরাসরি চলে আসলাম এই কর্নারে এটা কিন্তু একটু কার্ভ করে দিব একটু রাউন্ড ওকে এতটুকু দেন বাড়তি যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা আছে সেটা হচ্ছে অল্টার চেপে সেটা ক্লিক করলে সেটা চলে যাবে পেন টুলের ক্ষেত্রে 
এখন শিপচেপ এটা ক্লিয়ার এটার কালার দিব হচ্ছে রেড কালার স্টক থেকে ফিল রেড কালার রাইট এখন আমি চাচ্ছি রেড থেকে আস্তে আস্তে হালকা হয়ে পিঙ্কে চলে যাবে বা হোয়াইট কালারে চলে যাবে রাইট এখন আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু রিমুভ করে দিই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডিলেট এখন হচ্ছে বিষয় হচ্ছে এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম কোনটা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করে জাস্ট ডিলেট সিলেক্ট করলাম ডিলেট দিলাম ডিলেট ডিলেট তো আর এর বেশি কিছু না আবার যদি পুনরায় নিয়ে আসতে চাই তাহলে কন্ট্রোল জ্যাট আসতে থাকবে যতটুকু কাজ করছেন চলে আসতে থাকবে কন্ট্রোল অল্টার টু আনলক সিলেক্ট ডিলেট ওকে এখন হচ্ছে আমি এখানে লেয়ার ক্রিয়েট করব এই জিনিসটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি আর একটা কপি হয়েছে হুম এখন হচ্ছে যেটা কপি হয়েছে সেটা হচ্ছে এটার পিছনে আছে ওই জিনিসটাই সিলেক্ট অবস্থায় এখন পর্যন্ত আছে আমি এই কোনো কিছুতে ক্লিক করা ছাড়া ওটা সিলেক্ট অবস্থায় থাকবে এখন আমি এটাকে শিপ চেপে এদিক থেকে একটু বড় করব হুম এটার কালার দিব হচ্ছে আস্তে আস্তে সেটা পিঙ্কের দিকে নিব এটা হচ্ছে সায়েম মেজেন্ডা ইয়োলোতে আশি পার্সেন্ট দিব আশি পার্সেন্ট দেন এন্টার তারপর যেই পিঙ্ক কালারটা সিলেক্ট করা আছে সেটাকে আবার সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি সেটাকে আরেকটু বড় করব এটা পিঙ্কের মাত্রা ষাটের দিকে নিয়ে যাব ষাট তারপর যে জিনিসটা আছে সেটা বি এটাকে আরেকটু বড় করব এটা পিঙ্কের মাত্রা একবারে জিরো কালারটা বোঝা যাচ্ছে কি না একটু একটু বোঝা যাচ্ছে না তাহলে হচ্ছে হোয়াইটের দিকে নিয়ে যাই ওকে তাহলে আমি টোটালটাকে জয়েন্টটা বোঝা যাবে আমি অন্য কালার দিয়ে আর একটু বোঝাই টোটালটা রেড করলাম রাইট টোটালটা রেড সবগুলা রেড এখন হচ্ছে প্রথম থেকে আসি প্রথম জিনিসটা হানড্রেড পার্সেন্ট অপাসিটি রাইট সেকেন্ডটা হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট কম করব তারপর এটা হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট তারপর এটা হচ্ছে এখানে তিনটে রাখছি এই যে এখানে আরেকটা আছে এটা তাহলে এটা হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট তারপর এটা হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট তারপর এটা হচ্ছে আশি পার্সেন্ট এখন বোঝা যাচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে এরকম এখন হচ্ছে এই যে মূল জিনিসটা আছে এটার ভিতরে আমি ইমেজ কিভাবে দিব আমি একটা ইমেজ নিয়ে আসি এই যে এই ইমেজটা আমি এটার ভিতরে দিব এটাকে আনার পর হচ্ছে ক্রস থাকে এই ক্রসের বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হই আপনি যখন ডিজাইন করবেন আপনার ডিজাইনে ফাইলের মধ্যে যদি কোনো ইমেজ নিয়ে আসেন এরকম ক্রস থাকে আপনি এটাতে কিন্তু কাজ করতে পারবেন কোনো প্রবলেম হবে না কিন্তু পরবর্তীতে সমস্যা হয় কি আপনি যখন এআইতে সেভ দিয়ে রাখবেন ইপিএস না এআইতে আপনি এক সপ্তাহ বা দশ দিন পর যখন ফাইলটা ওপেন করবেন বা অন্য কারোর ফাইলটা দিবেন তখন আর ইমেজটা থাকবে না টোটালি ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে শুধু একটা বক্স থাকবে ইমেজ থাকবে না এই কারণে প্রত্যেকটা ইমেজ ওপেন করার সাথে সাথে যদি ক্রস থাকে তাহলে হচ্ছে ইনভাইট করে নেবেন তাহলে হচ্ছে আর ইমেজটা সমস্যা হয় না যদি এটা না করেন এক সপ্তাহ বা দশ দিন ফাইল যদি ট্রান্সফার করেন ফাইলটা অটোমেটিকলি চলে যায় ওকে এখন হচ্ছে এই জিনিসটা আপনার আমার মেন যে অবজেক্টটা সিলেক্ট করে কপি করে এখানে নিয়ে আসলাম এটা এখানে নিয়ে আসার মানে হলো আমার এই যে ডিজাইনটাতে যাতে কোনো সমস্যা না হয় এই কারণে আমি এটা কপি করে এক্সট্রা করে দেন জিনিসটা এখানে নিয়ে আসবো এই দুইটা জিনিসের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু ইমেজটা ছোট বড় করব আমার অবজেক্টটা না আমার অবজেক্টটা যদি আমি একটু ছোট বড় করি আমার এটার সাথে মিলবে না হুম তো সেক্ষেত্রে আমার যতটুকু দরকার ইমেজটাকে রাইট ক্লিক করে থেকে সেন্ড টু ব্যাক এই এটার ফিল থেকে স্টক কালার রেড করে দিলাম যাতে আমি বুঝতে পারি 
স্বাভাবিক জিনিস সেটাকে শিপ চেপে এ পাশে একটু বড় করে যেন জিনিসটা ফিল আপ করলাম আমি ফিল আপ করার পর দুইটা একসাথে সিলেক্ট করলাম এই ভুলটা কিন্তু করবেন না সবাই দেখেন আমি যেটা দিয়ে কাটতেছি সেটা সবার উপরে যে ইমেজটা কাটবো ইমেজটা সবার নিচে থাকতে হবে যদি উপরে থাকে তাহলে কিন্তু কাজ করবে না সাপোজ আমার ইমেজটা উপরে হ্যাঁ সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল সেভেন সেভেন দিলাম কাজ হবে না কাজটা করবে না এ কারণে অলওয়েজ সেটা নিচে রাখতে হবে ওই অবজেক্টটা উপরে তারপর হচ্ছে সিলেক্ট কন্ট্রোল সেভেন সেমভাবে দুইটা সিলেক্ট করলাম যেটাতে নিয়ে আসবো সেটা সেকেন্ড টাইম সিলেক্ট দেন হচ্ছে অ্যালাইন समान चले আমি যদি এ পাশে নিয়ে আসতে চাই এটা ক্লিক করলে এটা এখানে চলে আসবে আর যদি এটাতে ক্লিক করি এটার মিডেল হয়ে এটা চলে আসবে আর পরেরটা দেখাচ্ছে এটা এই পাশে অ্যালাইন হবে তার পরেরটা কি তার উপর থেকে অ্যালাইন হবে এ দেখেন এ পাশে ক্লিক করতেছি এদিকে অ্যালাইন হয়েছে এটা ক্লিক করতেছি মিডেল অ্যালাইন পরেরটা এ পাশে অ্যালাইন হচ্ছে তার পরেরটা উপরে অ্যালাইন হচ্ছে তার পরেরটা হ্যাঁ তার পরেরটা কি হচ্ছে তার নিচে অ্যালাইন হয়েছে প্রত্যেকটা ডিরেকশন কিন্তু দেওয়া আছে কোনটা কিভাবে অ্যালাইন হবে না হবে হ্যাঁ এখন হচ্ছে আমার লোগো ইউজ করব দেন হচ্ছে আমার যদি কোনো অ্যাড্রেস থাকে অ্যাড্রেসের জন্য আমি এতটুকু জায়গা ফাঁকা রাখলাম সেটা হচ্ছে অ্যাড্রেসের জন্য আর যদি কোনো টেক্সট থাকে সেটার জন্য সাপোজ আমি এরকম করে এখানে কিছু টেক্সট ইউজ করবো এভাবে এটার হেডিং দিব এখানে এটা একটা বক্সের মধ্যে হেডিংটা রাখবো এতটুকু হচ্ছে আমার হেডিং যতটুকু দরকার ততটুকু এখন হচ্ছে আমার যদি কোম্পানির লোগো থাকে লোগোটা দিব হচ্ছে এখানে লোগো কন্ট্রোল আর সেটা হচ্ছে এই যে রুলার সেটা আপনি কিসের জন্য ইউজ করবেন আপনার যদি মেজারমেন্ট দরকার পরে আপনি এটা ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ কন্ট্রোল আর দিলে আবার চলে যাবে কন্ট্রোল আর দিলে আসবে সেটা হচ্ছে সাপোজ আমি যদি অ্যালাইন হ্যাঁ আমি তো সমানের জন্য আপনার বেস্ট ওয়ে দেখাই দিছি যে অ্যালাইন থেকে হুম বাট আপনি যখন কাজ করবেন আপনার কাজের সুবিধার তো অনেকগুলো যখন থাকবে তখন আপনি এটা মেনটেন করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার বিষয় আপনি কীভাবে কাজ করবেন ওকে লোকটাকে একটু বড় করে সেটা কালার থাকবে রেড রেড এখন যদি আমার কোম্পানি যদি কোনো টেক্সট থাকে অ্যাড করব আর এতটুকু জায়গা রাখলাম আমি অ্যাড্রেসের জন্য তাই হচ্ছে আমার ডিজাইন কনফার্ম প্লায়ার ডিজাইনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য মেন জিনিসটা হচ্ছে আপনার মেজারমেন্ট আপনার লে আউট আর ডিজাইনের সৌন্দর্য হচ্ছে কালার অ্যান্ড অ্যালাইন আপনি ডিজাইন যাই করেন কালার যদি অ্যাকুরেট থাকে তাহলে হচ্ছে অটোমেটিকলি ক্লায়েন্ট চুজ করে আর যদি আপনি মেজারমেন্ট টেজারমেন্ট সব কিছু ঠিক রাখলেন কালার দিলেন উড়া দুড়া তাহলে তার হলো না তারপর আমি এখানে কি কালার দিলাম রেড এই যে আমি একটা জিনিস দেখাই আমি এখানে অ্যাড্রেস দিব হচ্ছে এখন যদি আমি অ্যাড্রেসটা এখানে ইউজ করলাম রাইট এটার কালার কি দেওয়া 
ब्लैक अमी सेम जिनिस टेक हने रखलाम शेटर कलर दीबो व्हाइट कलर एकोन अपरा बीचर कोरे देखेन जे कून कलर टा फुटते से बेशी व्हाइट कलर टा अमार शुद्ध ए जिनिस टा जाना दौर कर जे अमार ए जे रेड कलर रूप औरे कून कलर टा आज बे कून कलर टा फुट बे और कून कलर टा फुट बे ना एकोन देखेन अमी पूरा डिजाइन टा टेक की এখন আমি তো সবজি বিক্রি করি সবজির সাথে তো রেড এর কোনো সম্পর্ক নাই এটার সাথে কি এর সম্পর্ক গ্রিন এর সম্পর্ক তাই আমি ডিজাইনটাতে অবশ্যই গ্রিন রাখতে পারি হুম এখন যদি হ্যাঁ কোম্পানি যদি বলে থাকে যে আমার এই কালার ইউজ করো ওটা হচ্ছে অন্য হিসাব যদি আপনার উপরে থাকে আপনি অবশ্যই এই জিনিসটা মেইনটেইন করবেন কালার এই যে আমি এখানে রেড ইউজ করছি আমি চাইলে কিন্তু এখানে গ্রিন ইউজ করতে পারবো না এখানে গ্রিন দিতে পারবো না কারণ এই রেড এর সাথে গ্রিন যায় না আপনি আমি এখানে সর্বোচ্চ পিঙ্ক কালার ইউজ করতে পারি পিঙ্ক কালার অথবা রেড এর আশেপাশে যে কালারটা আছে এই কালারগুলো অ্যাড করতে পারি হুম আকাশ পাতাল কোন কালার অ্যাড করতে পারবো না আমি আমি যদি প্রত্যেকটা ডিজাইন দেখি দেখেন এই যে এই যে এই ডিজাইনটা এটা থেকে কোন আপনার মনে হচ্ছে যে এটা কালারের কারণে কোনো সমস্যা প্রত্যেকটা ওর পুরো ডিজাইনটা তো কালারের একটা সিস্টেম রাখছে যে এখানে যদি রেড দিত এটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা হয়ে যেত হ্যাঁ এই কারণে এই প্রত্যেকটা কোম্পানির ব্র্যান্ডিং বলতে একটা জিনিস আছে কালার ব্র্যান্ডিং বলতে একটা জিনিস আছে ওই জিনিসটা হচ্ছে অলওয়েজ মেইনটেইন করবেন এই যে দেখেন এখানে ও প্রত্যেকটা লোগোর সাথে প্রত্যেকটা ডিজাইন ও কালার করে রাখছে দেখেন এখানে কি কি ইউজ করছে রেড এখানে কি ইউজ করছে ইয়েলো এখানে গ্রিন এখানে ব্লু কালার ও কি ব্লুর মধ্যে রেড ঢুকাইছে ঢুকায় নাই এখন বিষয়টা হচ্ছে আমার জিনিসটা এটাই জানতে হবে আমরা যদি প্রত্যেকটা ডিজাইন দেখি কালারের কারণে ম্যাক্সিমাম ডিজাইন হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ দেন হচ্ছে অ্যালাইন এ দেখেন এই যে ডিজাইনটা কত সুন্দর করে অ্যালাইন করছে না এটা ও যদি এটা একটু ভিতরে দিত এটা একটু এপাশে দিত তাহলে কি ওর অ্যালাইন মেনটেন হইতো জিনিসটা আমারও চোখে লাগতো আমার সুন্দর লাগতো না প্রফেশনাল না বিষয়টা হচ্ছে এরকম এ কারণ হচ্ছে আমরা ডিজাইনের ক্ষেত্রে ওয়ারলেস কালার অ্যান্ড হচ্ছে মেজারমেন্ট অ্যালাইন এই জিনিসগুলা 